Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi Barış Manço. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı günlerde dünyaya gelen Manço, ailesinin artık dünyaya barış gelsin arzusu ile barış adını almıştı. İlk okulu Yel Değirmeni Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda okudu. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam eden Manço, müziğe de ilk adımlarını burada attı. Galatasaray Lisesi'nde Kafadarlar adlı müzik grubunu kurdu. İkinci grubu olan Haramiler de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Haramilerle birlikte dönemin popüler müziklerini yorumladı. 1959 yılının Nisan başında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk resmi konserini verdi. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanında tamamladı ve okulunu birincilikle bitirdi. <gülüyor> 1963-1971 yılları arasında Belçika'da Lemist Gris adlı bir grup kurdu ve 1965 yılında Paris Olimpiya'da konser veren sanatçı 1966 yılında Paris'te iki adet 45'lik çıkarttı. <gülüyor> 1970'li yılların başında Türkiye'ye dönen Manço, Fuat Güner, Masar Alanson ile birlikte Kaygısızlar adlı grubu kurdu. <gülüyor> Bu yıllarda Barış Manço, Dağlar dağlar ile büyük çıkış yaptı. Söz konusu plak 4-5 ayda 700 bin sattı. 1971 yılı başlarında Kurtalan Ekspresi kuran Manço, 1979 yılında Kurtalan Ekspres ile Anadolu turneleri sürerken yurt dışında da televizyon programları yaptı. Kurtalan Ekspres sahnelerde olduğu kadar Manço'nun sunduğu televizyon programlarında da yer aldı. 1988 yılında TRT1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim, kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77 adlı televizyon programı 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekor kırdı. Ekvator'dan Kutuplara isimli programında ekibiyle birlikte 5 kıtada yüzden fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometreye yakın yol kat etti. Bu nedenle Barış Çelebi olarak adlandırıldı. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı kendisine 12 altın ve 1 platin albüm ve kaset ödülünü kazandırdı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. Şubat 1999 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Barış Demir'in tüm insanlar için söylerim insan aldığı nefesin hakkını vermeli.